ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണ് അവൻ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നു എന്നുള്ളത് ചുരുക്കത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സ്വാഭാവികമായും പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള അവസ്ഥയാണ് അത് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ആ പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് പ്രവൃത്തി പദത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് അതുവരെ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല പണ്ട് ഇതുവരെ ട്രാഫിക് റൂൾ വയലേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ലൈസൻസുള്ള ആൾക്കാരുടെ ലിസ്റ്റ് എടുത്തു അതിൽ ഒരാളെ വളരെ അത്ഭുതത്തോടു കൂടി നാൽപ്പത് വർഷമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈ ലൈസൻസുണ്ട് സ്വന്തമായി വാഹനവുമുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു വയലേഷനും നടന്നിട്ടില്ല ഒരു പെറ്റി കേസ് പോലും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവർ ഗവൺമെൻറ് അയാളെ ആദരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ഗവൺമെൻറ് പ്രതിനിധികൾ അദ്ദേഹത്തെ ചെന്ന് കാണുകയുണ്ടായി അപ്പോഴാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് അയാൾക്ക് വാഹനമുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് വരെ ആ വാഹനം അയാൾ വെളിയിലിറക്കിയിട്ടില്ല ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ പന്ഥാവിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്കായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ധന്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സജീവമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഊർജം നൽകുന്നതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ തലമുറയെ സംബന്ധിച്ച് പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സിനിമ കാണാൻ കയറാറുണ്ട് ഒരു പ്രശ്നമില്ലാത്ത സിനിമയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നതെങ്കിലും ഒരു വില്ലനില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു വില്ലനില്ലാത്ത സിനിമ ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കൂ യാതൊരുവിധ സംഘർഷവുമില്ല വളരെ സുഖകരമായി കഥ ആരംഭിച്ചു ആഗ്രഹിച്ച പോലെ തന്നെ കഥ അവസാനിച്ചു നമ്മൾ ആ സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതവും സജീവമാകുന്നത് ജീവിതത്തിൽ വില്ലനായി കടന്നു വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ പ്രശ്ന പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രശ്നം ഒരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്ക് എങ്ങും പോകാറില്ല എല്ലായ്പ്പോഴും പരിഹാരവും കൂടുതലുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കൗൺസിലിങ്ങിൽ വരുമ്പോൾ ആൾക്കാർ പ്രശ്നത്തിൽ അകപ്പെട്ടിട്ടാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾ ചെയ്യാറുള്ളത് പരിഹാരം അതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ അതിനെ പതുക്കെ വെളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ആ പരിഹാരത്തെ നമ്മളൊന്ന് വലുതാക്കി വലുതാക്കി കാണുമ്പോഴത്തേക്കും സ്വാഭാവികമായും പ്രശ്നം അവിടെ ചെറുതായി നിൽക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ തന്നെ ഈ ക്ലയൻസിൻ്റെയൊക്കെ മുഖത്ത് വല്ലാത്തൊരു ആശ്വാസം തോന്നാറുണ്ട് പരിഹാരമില്ലാത്ത പ്രശ്നമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ചുരുക്കം ഏതൊരു പ്രശ്നത്തിന് പിന്നിലും അതിൻ്റെ ഒരു പരിഹാരമുണ്ട് സാധാരണ പറയാറുള്ള ഉദാഹരണമാണ് താക്കോലില്ലാത്ത താഴില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ പരിഹാരത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പരിഹാരത്തെ വിലയിരുത്തുന്നതിനും പരിഹാരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിനും പ്രത്യേകമായ സ്കില്ല് തന്നെ വേണം അത് ചുരുക്കത്തിൽ അത് ജീവിത പാഠങ്ങളിലൂടെയാണ് പഠിക്കുന്നത് അനുഭവ പാഠങ്ങളിലൂടെയാണ് പഠിക്കുന്നത് രണ്ടു തരം പഠനങ്ങൾ നമ്മൾ നടക്കുന്നുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റഡിയും യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റഡിയും എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അതിൽ യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റഡിയാണ് ജീവിത വിജയത്തിനും അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിത്യമായി അനുദിനം കടന്നു വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കിട്ടുന്നൊരു വിദ്യാഭ്യാസം അതുകൊണ്ടാണ് വലിയ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആൾക്കാർ പോലും ജീവിതത്തിന് മുന്നിൽ പകച്ചു നിൽക്കുകയും ചിലപ്പോൾ അവർ ആത്മഹത്യയിലേക്കും എല്ലാം പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പുതിയ തലമുറയെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പ്രശ്നത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാനുള്ള ശേഷി വളരെ കുറവാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും കാരണം ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊന്നും തന്നെ ബന്ധപ്പെടുത്താതെ മക്കളെ പഠിത്തം എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ അതായത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റഡിയിലേക്ക് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഒരുപക്ഷെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പത്ത് സ്കില്ലിൽ ആറാമത്തെ സ്കില്ലായിട്ട് ഈ സ്കില്ലിനെ അതായത് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്കില്ലിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതും അത് വ്യക്തിത്വ വികസനത്തിന് മാനസിക ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ വാക്സിനേഷനിൽ ഒന്നായി കാണുന്നതും അതുകൊണ്ടാവാം സാധാരണ മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അവൻ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട് ഈ ഓരോ പ്രശ്നത്തെയും ചിലർ ഒരു ഒരു പ്രശ്നത്തെ കാണുന്നത് വലിയ ഒരു സംഭവമായി എടുക്കാറുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് വളരെ ആ ആൾ കിടന്ന് ആ
ചെറുതായി വളരെ ലാഘവത്തോടു കൂടിയാണ് കാണുന്നത് ഇത് രണ്ടും അവരവരുടെ അനുഭവ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നും ആണ് ഇത് എടുക്കുന്നത് സാധാരണ ഞങ്ങൾക്ക് കൗൺസിലിങ്ങിന് ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഒരു കേസാണ് വീട്ടുകാർ പ്രത്യേകിച്ച് ഹസ്ബൻഡ് അറിയാതെ സാമ്പത്തിക കുരുക്കിൽ വിട്ടുപോകുന്ന ഒരുപാട് വീട്ടമ്മമാരുണ്ട് ഈ വീട്ടമ്മമാർക്ക് ഇതിനകത്തു നിന്ന് എങ്ങനെ കരകയറണമെന്നറിയാതെ വീണ്ടും വീണ്ടും സാമ്പത്തിക കുരുക്കിലേക്ക് വിട്ടു പോകാറുണ്ട് ഒടുവിൽ അവരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതവും കുടുംബ ജീവിതവും എല്ലാം തകരാറിലാകുമ്പോഴാണ് മിക്കവാറും കൗൺസിലിങ്ങിൽ എത്തുന്നത് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ആ പ്രശ്നത്തെ വേണ്ട രീതിയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നത് കുടുംബങ്ങളിൽ നമ്മളൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ അത് കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവരും അറിയേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അങ്ങനെ ഒരാൾ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം നടത്തുമ്പോൾ അത് കുരുക്കിലാകപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ആ പ്രശ്നം മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞ് അറിയുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് അത് കുറ്റപ്പെടുത്തലേക്ക് പോകും ഇവിടെ വേണ്ടത് നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ അകപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും വേഗം ആ കുടുംബത്തിൽ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കുടുംബജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫാമിലി പ്രോബ്ലമായിട്ട് അത് മാറുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഫാമിലി പ്രോബ്ലം ആകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾ പരസ്പരം കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയുന്നത് അത് എത്രയും വേഗം ആ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്നും കരകയറുന്നതിന് സഹായകരമാകും ഇത് വീട്ടമ്മയുടെ പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ വൻ കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ കാര്യങ്ങളെടുക്കാം കൂടികളുടെ പ്രതിസന്ധികളിൽ പെട്ട് ഉഴലുമ്പോഴും അവർ വളരെ കൂളായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിന് അതൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് പോലും ചിലപ്പോൾ അവരെടുക്കാറില്ല നമ്മൾ മുൻപ് പഠിച്ച സ്കില്ലുകളുണ്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്ങും ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ്ങും ഇതിവിടെ വളരെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നത്തെ കാണുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അത് ഒരു പ്രശ്നമല്ല അതൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ് വേഡായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്നുകൂടെ സജ്ജമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അവസരമായിട്ട് വേണം ഓരോ പ്രശ്നത്തെയും കാണുന്നതിന് നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതെല്ലാം ഒരു ചാലഞ്ചായിട്ട് ഒരു വെല്ലുവിളിയായിട്ട് എടുക്കുമ്പോഴാണ് ജീവിതത്തിന് അതിൻ്റെ ഒരു സുഖം ഒരു സൗഖ്യം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നത് കാരണം ഓരോ ചാലഞ്ചുകളും ഓരോ വെല്ലുവിളികളും നമ്മൾ അതിജീവിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സൗഖ്യമുണ്ട് ഒരു സുഖമുണ്ട് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ എങ്ങനെ സമീപിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് പലരും പല രീതിയിലാണ് പ്രശ്നങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നത് ഈ ചലഞ്ചുകളെ വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിക്കുന്നതിൽ തന്നെ ഒരു സർഗാത്മകതയുണ്ട് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു സംഭവം ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ ശക്തമായ വഴക്കാണ് ഒടുവിൽ ഭർത്താവ് ഈ നിമിഷം നീ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണം എന്ന് വാശി പിടിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഈ ഭാര്യയുടെ കെട്ടും കിടക്കയൊക്കെ എടുത്ത് വെളിയിലേക്ക് എറിയുകയാണ് ഭാര്യ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതെല്ലാം വാരിക്കൂട്ടി പുറത്തേക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം കട്ടിലിൽ കിടന്ന തൻ്റെ അമ്മായിയമ്മയെ കൂടി വാരിയെടുക്കുകയാണ് ഉടനെ ഭർത്താവ് വന്നിട്ട് തടയും ഇവരെ എവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെ വരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഭക്ഷണം ആര് കൊടുക്കും ആ നിമിഷം ആ മനുഷ്യൻ അവയർനെസ്സിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ആ നിമിഷത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ചിലർക്ക് അവർ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ വളരെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയാറുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രശ്നം അവർക്കൊരു പുതിയ രീതിയിൽ കാണുന്നതിനും പുതിയ രീതിയിൽ അതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നതിനുമുള്ള സുവർണ അവസരമായിട്ടാണ് കാണാറുള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കാറുണ്ട് ആലപ്പുഴ എസ് ഡി കോളേജിൽ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണങ്ങിയ പുല്ലിന് തീ പിടിക്കുകയാണ് തീ പിടിച്ച് കയറുകയാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഈ മ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ചുവട്ടിലെല്ലാം തന്നെ അന്നത്തെ വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയില്ല അപ്പോൾ ആകെയുള്ള വളരെ കുറച്ച് നീളമുള്ള മോട്ടർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഓസുകൾ വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് ചീറ്റി അതിനെ പമ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് എങ്ങും എത്തുന്നില്ല ഇത് മാറി നിന്ന ഞാനും എൻ്റെ സുഹൃത്തിനും ഒരു പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ തോന്നി ഞങ്ങൾ ഓടിച്ചെന്നിട്ട് ഓരോ പൈപ്പും എടുത്തിട്ട് ആ പൈപ്പിൻ്റെ 
ഇവിടെ നമുക്ക് എപ്പോഴും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സ് ആയിരിക്കും ഈ റിസോഴ്സിനെ തന്നെ നമുക്ക് അല്പം ക്ഷമയോടുകൂടി അതായത് ഒരു പ്രശ്നത്തെ മാറി നിന്ന് കാണുന്നത് ഞങ്ങൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ വാഹനമുള്ളവരെല്ലാം തന്നെ വളരെ പാനിക്കായിരുന്നു ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പ്രശ്നത്തെ മാറി നിന്ന് ഒരു ഡിറ്റാച്ച് മോഡിലാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ഐഡിയ ആ സമയത്തുണ്ടായത് എന്ന് മാത്രമല്ല ആ ഐഡിയ വന്നതും അത് അതിന് അവിടെ കിട്ടിയ റിസോഴ്സുകൾ ആ റിസോഴ്സ് വളരെ ചുരുങ്ങിയ റിസോഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ റിസോഴ്സിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുവാനും കഴിഞ്ഞത് ഒരു പ്രശ്നത്തെ അതിജീവിക്കുന്നതിന് ഡിറ്റാച്ച്ഡായിട്ട് ആ പ്രശ്നത്തെ സമീപിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ ആ പ്രശ്നത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരിക്കലും അതിനെ ഡിറ്റാച്ച്ഡായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെയാണ് ഒരു കൗൺസിലറുടെ അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവ സമ്പന്നരായ ഒരാളുടെ സഹായം ഇവിടെ ഉപയോഗപ്പെടുന്നത് ഒരു മനോഹരമായ ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു പ്രശ്നത്തിനും ഒരുപാട് തലങ്ങളുണ്ട് ഈ തലങ്ങൾ കാണുന്നത് ഈ പ്രശ്നവുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ ഡിറ്റാച്ച്ഡായിട്ട് നിൽക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഈ തലങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഗൂഗിളിൽ തപ്പുക ഉടനെ തന്നെ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് ശ്രമിക്കുക അതൊക്കെ തന്നെ ഒരുപാട് കൂടുതൽ കുഴപ്പങ്ങളിലേക്ക് ചാടുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഭാര്യ ഒന്ന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ആദ്യ ആഴ്ച ആദ്യ രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ ദേഷ്യം പിടിച്ചു ഉടനെ ദേഷ്യം പിടിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്തെന്നറിയാനായിട്ട് ഗൂഗിളിൽ തപ്പി ഗൂഗിളിൽ തപ്പിയപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ആളിൻ്റെ രോഗം ഇന്നതിന്നതാണ് എന്ന് ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് കിട്ടി പിന്നീട് ആരെല്ലാം എന്തെല്ലാം ഈ മേഖലയിലെ അതിവിദഗ്ധരായ ഡോക്ടർമാർ എല്ലാം ഈ ആളിന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചില്ല അദ്ദേഹം ഒരു ഡോക്ടറിൽ നിന്നും വേറെ ഡോക്ടറിലേക്ക് വേറെ ഡോക്ടറിലേക്ക് ഇപ്പോഴും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തൻ്റെ ഭാര്യയുടെ രോഗം ഇതാണ് ഈ രോഗം മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ ഞാൻ അവരുമായി കഴിയുകയുള്ളൂ ഇതാണ് വേറൊരവസ്ഥ ഈ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വേണ്ടത് പ്രശ്നത്തെ മാറി നിന്ന് സമീപിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാറി നിന്ന് കാണുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിൻ്റെ എല്ലാ സാധ്യതകളും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ ഒരു പ്രശ്നത്തിൻ്റെ എല്ലാ സാധ്യതകളുടെയും ഡേറ്റ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പ്രശ്നത്തെ പരിഹരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരം സമാനമായ പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയും അതിൽ ചിലപ്പോൾ പരാജയപ്പെട്ട് കാണും അല്ലെങ്കിൽ വിജയിച്ചു കാണും എങ്കിലും അവരുടെ ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമുക്ക് വലിയ ഒരു സഹായകരമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളുണ്ട് കൗൺസിലേഴ്സ് അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ടാക്സ് കൺസൾട്ടൻസ് അതേപോലെ തന്നെ നല്ല അനുഭവ സമ്പന്നരായ പോലീസുകാർ ഇവരുടെയൊക്കെ സഹായം ഇവരുടെയൊക്കെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ആരായുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും നമ്മൾ സ്കില്ലന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളെപ്പോഴും പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മുതൽ നമുക്ക് അത് നമ്മളെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് വേണം നമുക്കതിനെ കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസിൻ്റെ സാങ്കേതിക പദം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അഡൾട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വിഷയത്തെ പക്വഭാവത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സമീപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണാനായിട്ട് കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ചുരുക്കത്തിൽ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രശ്ന സങ്കീർണമാണ് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ ചെറുതും വലുതുമായ അനുനിമിഷം നമ്മുടെ മുന്നിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന നമ്മളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ നമ്മൾ പ്രശ്നമായി കാണുകാനും അത് എന്നിലേക്കെടുത്ത് ഞാൻ ആ പ്രശ്നത്തിൽ ഉഴലാതെ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ട്രാഫിക് ജാമിനകത്ത് പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹോൺ അടിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ നമ്മൾ ദേഷ്യപ്പെടാറുണ്ട് സത്യത്തിൽ അതൊരു പ്രശ്നത്തിനകത്ത് കിടക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആ ട്രാഫിക് ജാമിൽ പെടാതെ മാറി നിന്ന് ഒരു ഉയർന്ന തലത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രാഫിക്കുകൾ ഇരിക്കുന്ന ട്രാഫിക് പോലീസുകാർ ഇരിക്കുന്ന ആ ഉയർന്ന ചേമ്പറുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കാണുന്ന ഒരു ട്രാഫിക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല അവിടെ ഒരു ചെറിയ തടസ്സം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു വാഹനം മാറ്റുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പ്രശ്നത്തിനകത്ത് നിന്നും വെളിയിൽ വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ഒരു വിഹക വീക്ഷണം അതായത് ഒരു
അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉപയോഗിച്ച് പരിഹരിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം അത് നിങ്ങളുടെ ലിവിംഗ് ജേർണലിൽ എഴുതി വെക്കുക എന്നിട്ട് അവരവർ അവരവരുടെ ക്ലാസ് റൂമിലൊന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക ബാക്കിയുള്ളവർക്കും അതൊരു ഉത്തേജകമായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത സ്കില്ലുമായി പരിചയപ്പെടാം നന്ദി നമസ്കാരം